അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയ ദ മിറർ എന്ന പാടത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കടക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആ പിക്ചർ അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊന്നും ചെയ്യണം ആ എന്താണ് ഈ പിക്ചറിൽ പറയുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ക്രീനിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു തീവണ്ടി ഓടി വരുന്ന ദൃശ്യം വരുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പേടിച്ചോടുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പിക്ചർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പിക്ചറിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് എന്തോ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദിസ് കാർട്ടൂൺ ഷോസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദി വ്യൂവേഴ്സ് വെൻ ദി ഫസ്റ്റ് എവർ മോഷൻ പിക്ചർ വാസ് ഷോൺ ഇൻ പാരിസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് ലോങ് ഫിലിം ഡിറക്റ്റഡ് ബൈ ലൂമിയർ ബ്രദേഴ്സ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഈ കാർട്ടൂൺ എന്തിനെ കുറിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ജാനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചിന് എന്തെന്ന് സംഭവിച്ചു ആ ലൂമിയർ ബ്രദേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂമിയർ സഹോദരന്മാർ ലൂമിയർ സഹോദരന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു അമ്പത് സെക്കൻഡുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ആ ഫിലിം എന്ത് ചെയ്തു അവർ ആ സംവിധാനം ചെയ്തു അങ്ങനെ നിർമ്മിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംവിധാനം ചെയ്തെടുത്ത ആ ഒരു അമ്പത് സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള ആ ഒരു ഫിലിം എന്ത് ചെയ്തു ആ പാരീസിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഷോൺ ചെയ്തു ഷോൺ ചെയ്തു വെച്ചെന്നാണ് അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പ്രദർശിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു യെസ് അത് കണ്ടുന്ന ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അത് കണ്ട് പേടിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഓടി അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഈ മേലെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഈ പിക്ചർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയൊരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് അതും കൂടി നിന്ന് വാട്ട് യു സീൻ ഇൻ ദി ഗാ കാർട്ടൂൺ നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ കാർട്ടൂൺ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ കാണുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി വിവേഴ്സ് ഡൂയിങ് വിവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചെന്നതാണ് ആ കാണികൾ ആ കാണികൾ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഡ് ദേ എക്സ്പെക്ട് ടു ഹാപ്പൺ അവർ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷേ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി എന്തെന്ന് ചെയ്യാം ആ പാടലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കടക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ട എന്തോന്ന് ആ ചെറിയ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ദ ഐലൻഡ് ഇത് ദ ഐലൻഡ് ഐലൻഡ് എന്ന് വെച്ചെന്നാണ് ആ ദ്വീപ് അതായത് വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്ന എസ് ദ്വീപ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ പറയുന്ന അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഫോക്സ് ടൈൽ എന്ന് പറയും ഫോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെന്നാണ് ഈ നാടോടി കഥകളെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്ന ആ ഫോക്ക് സ്റ്റോറീസ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു എന്തെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു നാടോടി കഥ എന്ത് തന്നെയിട്ടുണ്ട് ആ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല ഒരു ഫിഷർമാനും ആ ഫിഷർമാൻ്റെ ആ വൈഫും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കഥയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഈ പാടത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കടക്കാം നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം ലോങ് ലോങ് എഗോ എ ഫിഷർമാൻ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ലീവ്ഡ് ഓൺ ആൻഡ് ഐലൻഡ് അപ്പോൾ എന്നാണ് ലോങ് ലോങ് എഗോ ലോങ് ലോങ് എഗോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാണ് ആ പണ്ട് പണ്ട് ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് പണ്ട് ഒരു അതെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു എ ഫിഷർമാൻ ഫിഷർമാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാണ് ഒരു മീൻ പിടുത്തക്കാരനും ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് വൈഫ് എന്നാണ് ആ ഭാര്യ അപ്പോൾ ഒരു ഫിഷർമാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് എന്ത് ചെയ്തു ആ ലീവ്ഡ് ഓൺ ആൻ ഐലൻഡ് ലീവ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാണ് ആ ജീവിച്ചിരുന്നു എവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു ഓൺ ആൻ ഐലൻഡ് ഒരു ഐലൻഡില്ല ഒരു ദ്വീപിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആ ജീവിച്ചിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ ലോൺലി ഐലൻഡ് അപ്പം ആ ഐലൻഡ് എങ്ങനത്തെ ഐലൻഡ് ആയിരുന്നു ഒരു ലോൺലി ലോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒറ്റപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏ ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഏതിനുള്ളത് ആ ലോൺലി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ ലോൺലി ഐലൻഡ് അപ്പോൾ അവർ ആ ഫിഷർമാൻ ആ വൈഫും കൂടി താമസിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനത്തെ ഐലൻഡിലാണ് ആ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഐലൻഡ് എന്ത് ചെയ്ത് അവർ താമസിരുന്നത് ഇത് പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി ഐലൻഡ് ലെഡ് എ ക്വൈറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ലൈഫ് അപ്പോൾ ആ ആ ദ്വീപിൽ വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനത്ത
the only way the islanders came to know about the world outside was through the ships that passed the island the only way adayathu way nu chunnana vali appo avada aage undayirunna ore ore vali endu nanu endu nu vali aanu is the islanders islanders nu chunnana island il thamusikkunna aalkare nammal endu nu parayum yes islanders nu endrey parayum appo deepil vasikkunna aalkarku avada undayirunna ore ore vali endine kurichulla vali aanu came to know about the world outside പുറത്തുള്ള ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു വഴി എന്തെന്നാണ് വാസ് ത്രൂ ദി ഷിപ്സ് ദാറ്റ് പാസ്ഡ് ദ ഐലൻഡ് അതായത് അവർ താമസിക്കുന്ന ഐലൻഡ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ദ്വീപ് വഴി കടന്നു പോകുന്ന കപ്പൽ വഴിയാണ് അവരെന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ പുറത്ത് ആ വേറൊരു ലോകമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഈ ദ്വീപിൽ വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് സെയിലേസ് ഇൻ ദ ഷിപ്പ് ത്രൂ ഓൾ വോൺ ഔട്ട് ടൂത്ത് ബ്രഷസ് ബ്രോക്കൺ ബക്കറ്റ്സ് ടോൺ ഷൂസ് എക്സെട്ര ഇത് സെയിലേസ് സെയിലേസ് എന്ന് വെച്ചാണ് ആ കപ്പലിലെ ജോലിക്കർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നാവികർ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം എന്താണ് ആ കപ്പലിലെ ജോലിക്കർ അല്ലെങ്കിൽ നാവികർ എന്ത് ചെയ്തു ആ ത്രൂ 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 എന്ന് വെച്ചാണ് എസ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു എങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആ ഓൾഡ് വോൺ ഔട്ട് ടൂത്ത് ബ്രഷസ് അതായത് അവർ യൂസ് ചെയ്ത് അതായത് ജീർണിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം നശിച്ച് പോയിട്ടുള്ള ആ ടൂത്ത് ബ്രഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ആ കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും അതുമാത്രമല്ല പിന്നെ എന്താണ് ആ ബ്രോക്കൺ ബക്കറ്റ്സ് ബ്രോക്കൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പൊട്ടിയ ബക്കറ്റ് അപ്പോൾ പൊട്ടിയ ബക്കറ്റ് മറ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ അവർ ആ കപ്പലിന് എന്ത് ചെയ്യും ആ എടുത്തെറിയും അതിൻ്റെ ടോൺ ഷൂസ് ടോൺ ഷൂസ് എന്താണ് അത് കീറി പറഞ്ഞ അപ്പോൾ കീറി പറഞ്ഞ കുറേ ഷൂസും മറ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ അവർ കടലിലേക്ക് എടുത്ത് എറിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യും അവർ ആ ഈ കപ്പലിൽ കൂടെ പോകുന്ന നാവികർ എന്ത് ചെയ്യും ആ കടലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വലിച്ചെറിയും വെൻ ദീസ് തിങ്സ് കെയിം എ ഷോർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിയുന്ന സാധനങ്ങൾ മൊത്തം എവിടെ എത്തും ആ ദീസ് തിങ്സ് തിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വസ്തുക്കൾ ഇതേപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കെയിം എ ഷോർ എഷോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ തീരത്ത് അപ്പോൾ തീരത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ എത്തും ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി ഐലൻഡ് കളക്ടഡ് ദം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തീരത്തു നിന്ന് എത്തുന്ന ഇതേപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ എന്തെന്ന് ചെയ്യും ആര് കളക്ട് ചെയ്യും കളക്ട് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശേഖരിക്കും ആര് ശേഖരിക്കും ആ അവിടുത്തെ ആ ഐലൻഡിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇതേപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ആ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഈ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ എന്ത് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെന്ന് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈസ് ദി ഐലൻഡ് എ പ്ലേസ് ലൈക്ക് യു എസ് എന്താണ് ആ ഈ ഈ ഐലൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഈ പാടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഐലൻഡ് ആ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് വസിക്കുന്ന സ്ഥലം പോലെയാണോ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് എന്തെന്നുണ്ട് ആ കറണ്ടുണ്ട് ഫോണുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ സൗകര്യങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ട് എവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ആ ഐലൻഡിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യത്യാസം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് യെസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്തെന്ന് ചെയ്യാം ആ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ ഡിഡ് ദ ഐലൻഡേഴ്സ് നോ എബൌട്ട് ദി വേൾഡ് ഔട്ട് സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഐലൻഡിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ പുറമേയുള്ള ലോകത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ദ്വീപ് വഴി കടന്നു പോകുന്ന ഷിപ്പ് പോകുമ്പോഴാണ് അവരെന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ പുറമേയുള്ള ലോകത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൈ ഡിഡ് ദ ഐലൻഡേഴ്സ് കളക്ട് ദ തിങ്സ് കെയിം എഷോർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവരെന്തെന്ന് ചെയ്യുന്ന ആ ഈ തീരത്തെത്തുന്ന എഷോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് തീരം ആ തീരത്തെത്തുന്ന അതേപോലത്തെ വലിച്ചെറിയുന്ന സാധനങ്ങൾ മൊത്തം എന്തിനാണ് അവർ ആ കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ആ മിക്കവാറും അവർക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും ആ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വല്ലതുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാനോ അങ്ങനെ വല്ലതുമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എസ് അവർ ആ ഐലൻഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ കളക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന കളക്ട് ചെയ്ത് എന്താണ് ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് ഈ പാടം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ 